Tudo bem, pessoal? Estamos aqui na segunda edição da Engenharia Aeronáutica News com novos fatos e curiosidades da aviação. Meu nome é Sérgio Duarte, tudo aqui é Felipe Nardi. Vamos começar. Bom, a primeira notícia é uma notícia muito boa para todo mundo que está no mercado parado, é, novos estudantes, quem está entrando no mercado de trabalho agora, é uma previsão de crescimento de 100% do mercado da aviação. Após superar uma crise que o Brasil passou nos últimos anos, a gente aqui viu isso no nas outras empresas parceiras nossas. O que você tem a dizer sobre esse novo crescimento esperado para 2019? Pois é, dá um alô pessoal aí. Vocês viram que o Sérgio está elegante hoje, né? bonito, veio com a camisa diferenciada. Em relação a essa notícia, a... ela é muito boa e essa previsão de crescimento ela já tem se mostrado real, né? principalmente nos outros negócios que a gente tem na aviação. Foi uma tendência que começou no final do ano passado, né? de recuperação do mercado. E a aviação é sempre assim, né? É, normalmente a primeira sentir um impacto né, negativo de uma recessão econômica e normalmente é um dos primeiros, primeiros setores a demonstrar a recuperação. Uma espécie né? de termômetro. Né? É um termômetro muito bom da economia. Então, como eu estava falando, em outros negócios nossos dentro da aviação, principalmente com os parceiros, a indicação de melhoria da economia e de crescimento já vem sendo demonstrada desde o final do ano passado e esse ano... É, tem se mostrado ainda mais efetivo. Então, como você falou, para as pessoas que querem trabalhar nesse mercado, é uma excelente notícia, né? novas vagas de emprego, novas oportunidades estão, é, vão aparecer, então, para todo mundo do mercado de aviação é maravilhoso. Não, é excelente notícia, mas como tudo na vida, a gente começa com uma notícia boa e tivemos aí na, nos últimos dias uma notícia não muito boa. A gente perdeu um dos maiores jornalistas brasileiros, Ricardo Boechat, num acidente de helicóptero. Isso daí, o um problema de regulamentação de táxi aéreo é um tanto quanto complicado. É, a fiscalização não é isso. muito efetiva. O acidente levantou a lebre né, de um problema que a gente já sabe que existe há muito tempo. Né, que é a operação, o famoso TAC, né, transporte aéreo clandestino. São empresas que oficialmente não são aprovadas pela ANAC para fazer operação com passageiros, não são oficialmente operadores de táxi aéreo, né? regidos pelo RBAC 135, e que, apesar de terem uma aeronave que originalmente é voltada exclusivamente para transporte privado, acabam fazendo operações remuneradas de táxi aéreo. E a gente sabe que as operações de táxi aéreo são regulamentadas e muito mais regulamentadas com a operação que que privada, privada né? do RBAC 91. Então, isso é, certamente abre prerrogativas e abre brechas para que existam padron... falta de padronização né, da operação, redução dos níveis de segurança, tanto operacionais quanto de manutenção. Então, uma empresa de táxi aéreo ela é obrigada formalmente a cumprir com diversos requisitos de segurança, tanto operacionais quanto de manutenção, e mais, os operacionais são os mais severos, né? que é toda uma metodologia para os pilotos, para a tripulação, programas de substâncias psicoativas, tem todo um conjunto de itens de segurança que tem que ser cumpridos e que, de fato, garantem um maior nível de segurança de operações 135, que é a operação de táxi aéreo. Então, infelizmente, é, depois de uma fatalidade, uma perda muito lamentável, esse assunto voltou a ser colocado em pauta. É, vamos esperar ver que as novas é, iniciativas da agência reguladora, da ANAC, o que, que eles vão poder fazer em cima disso, aumentar a efetividade na parte de verificação das empresas que estão atuando de maneira clandestina para evitar esse tipo de ocorrido novamente. Bom, dando continuidade, falando de esportes aéreos agora, a Airbus está prometendo lançar uma nova categoria de Corrida aérea com aviões elétricos, novamente aí aviação elétrica em foco, coisa que a gente está querendo é, ver resultados práticos até para aviações, para aviação civil. Quem é, sabe o que, que a gente pode ser um incentivo nós, interessante né, para, para as aeronaves elétricas. Talvez seja um, um paralelo com a Red Bull Air Race que já existe, mas que usa aeronaves com motores convencionais. Né? Legal, né? mais uma vez. <risos> a, a pegada de aviões elétricos pode ser a pegada do futuro. Né? Vamos tentar descobrir se realmente isso vai ser um futuro mais ou menos é, próximo que a gente imagina. É, ainda tem algumas barreiras, principalmente na parte de, da, das baterias. O, a capacidade da, das baterias para fornecer energia ainda não é alta, daí o reduzido alcance 
e autonomia das aeronaves, mas dado o nível de corrida, se for parecido com o que tem na Red Bull hoje, são voltas de menos de um minuto próximo disso daí, acho que vai ter uma, mais um spot aí para a gente acompanhar. É, e é legal destacar também, e eu acho que depois a gente pode passar até algumas informações aqui, iniciativas brasileiras do ponto de vista de construção e, e desenvolvimento de projetos de aeronaves elétricas, né? inclusive um amigo nosso, né, o Zaramel, que é da ACS, Sora, que inclusive está indo para a China agora, fazer alguns desenvolvimentos de aeronaves lá, ele foi responsável pelo primeiro projeto brasileiro primeiro projeto de aeronave brasileiro. elétrica, uma parceria entre a ACS, Sora e a Itaipu, né, Itaipu Binacional, então... Depois a gente vai passar mais informações sobre essa aeronave, que é brasileira, voa com motor é, elétrico e bem legal, né, do Zanamelo. Não, vamos lá, torcer para isso daí revolucionar mais uma tecnologia nova. Dando continuidade, esse ano completa os 50 anos do Boeing 747, o famoso Jumbo. É, em Oshkosh, agora em julho, nesse ano, vai ter uma praticamente numa festa de aniversário merecida com aeronave tão reconhecida e tão famosa quanto essa eu acho que tem muita coisa bacana aí na feira Pois é, para quem não sabe né, o Sérgio está falando de Oshkosh Oshkosh é o nome da cidade que abriga a maior feira de aviação do mundo né, a maior feira de aviação geral do mundo é uma festa maravilhosa a gente já esteve lá algumas vezes né? quem tiver a oportunidade inclusive de conhecer a feira Recomendo demais. Então, amantes da aviação em geral, interessados no mercado, a cidade fica próxima a Chicago, a feira vai acontecer esse ano, no final de julho. No final de julho. Né? Final de Normalmente é essa a data em que a feira acontece, porque é muito frio lá a cidade. Então, é, se não fosse no, no verão, no verão seria, seria bem complicado. Complicado fazer lá. Mas, então, quem quiser saber mais, a gente vai colocar aqui também as informações sobre a feira. É, é super recomendável. Então, e o, é o Jumbo, uma aeronave que passou aí por diversas reformulações, né? Já estou na, se eu não estou enganado, no 747 traço 800, é a oitava geração da, da aeronave, manteve um recorde incrível de transporte de passageiros por quase 40 anos, é, chegou a 380 aí para desbancar ele, mas mesmo assim ela continua sendo uma aeronave bastante operada no mundo. É, na verdade ele continua operacional, o que o A380 acabou deixando de ser, né? Então, a aposta da, da Airbus em fazer uma aeronave maior do que o 747, se mostrou pouco eficaz. pouco eficaz, e o 747 continua firme e forte aí, com suas variações, né? E a produção continua funcionando. Exatamente. Bom, agora uma notícia bem bacana para amantes da velocidade. É, a primeira etapa da Red Bull Air Race foi concluída em Abu Dhabi, com Yoshi Moroi, já campeão mundial no passado, conseguindo levar o Ed 540 dele numa margem de ganho para o segundo colocado muito pequena. 0.003 segundos, isso daí é um nível de precisão que só um esporte com essa categoria que consegue atingir. Pois é, para quem não conhece a Red Bull Air Race, é o maior esporte aéreo do mundo e é sensacional a corrida, né? são várias etapas que acontecem ao longo do ano e são aeronaves que tem um certo nível de padronização, né? não mudam muito os modelos entre uma equipe e outra e o que faz a diferença no final das contas são três itens principais, que são os desenvolvimentos aerodinâmicos é, de cada a mais a das aeronaves, é a metodologia e estratégia de corrida, com os cálculos de otimização de trajetórias, e o piloto, que no final das contas é quem interessa. E uma curiosidade sobre a Red Bull Air Race, tem muito engenheiro brasileiro trabalhando lá, inclusive a equipe do Muroya, né, do japonês, a parte principal da equipe que cuida da otimização aerodinâmica é de, inclusive, amigos nossos, né, que trabalham em parceria com a gente, o ele não vai gostar muito não, mas é o Leitão, né? o Guilherme, Guilherme Santana. Santana, conhecido como Leitão, você já deve imaginar o tamanho da criança. Inclusive, é, nessa parte da Red Bull, não somente eles, como outros ex-alunos da UFMG também, na Universidade Federal de Minas Gerais, estão acompanhando lá. Um ex-professor nosso já chegou a ser campeão de uma equipe por três anos consecutivos, do já aposentado Paul Borrone, e... As próximas etapas da Red Bull, elas são transmitidas ao vivo pela internet, eu recomendo para quem gosta. É um esporte muito bacana de assistir, quem tiver a oportunidade de visitar uma corrida, que assim o faça. Só para fazer uma justiça aqui, né, o Paulo Scold, talvez o maior engenheiro do Brasil hoje em dia em relação a projetos aeronáuticos, ele foi o precursor né, dessa participação brasileira em equipes da Red Bull e certamente o maior nome que hoje ainda faz parte da equipe 
de uma das equipes da Red Bull. Com certeza. Não, dando continuidade, é, um tanto quanto estranha essa aeronave, o pessoal conhece ela como a baleia voadora da Airbus, daí o nome Beluga, teve um novo projeto, é uma aeronave, a segunda geração da aeronave, o Beluga XL, para carregar partes de aviões da Airbus. O primeiro transporte bem sucedido deles foram de asas do A350 da nova geração. Derivado do A330, está aí mais uma aposta da Airbus, vamos ver se mais significativa que o A380 para poder apostar aí no novo mercado. É, você está falando sobre o Beluga, eu estou olhando aqui, tem um modelo ali do Dreamlift, que é o concorrente direto dele da Boeing. Pega aí o Dreamlift ali, por favor, Henrique, só para a galera entender. Então, esse aqui é um, um concorrente direto, concorrente direto do Beluga, só que fabricado pela Boeing, né, que é uma variação também do 747 que a gente acabou de falar. E são aeronaves, é, obviamente, 100% direcionadas a transporte de carga. Né? E por isso esse formato incomum da fuselagem. A ideia é que seja possível transportar o maior volume possível de cargas dentro de uma aeronave. Né? E outra curiosidade, para quem não sabe, esse transporte de carga usando aeronaves começou há muito tempo atrás com os famosos dirigíveis, que inclusive é um tipo de aeronave que foi abandonado, principalmente por causa daquele Nossa, acidente horroroso lá do Minerva, Minerva. 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 É, mas depois que a tecnologia é, dos gases utilizados nas aeronaves foi modificada, talvez seja uma aposta interessante aí, porque, curiosidade, hein? os dirigíveis conseguem transportar cargas muito maiores, muito maiores, disparadamente maiores do que aviões é, né, aeronaves com, com motorização aeronaves né, como essas que, vocês, que a gente está vendo aqui o Dreamlifter ou o Beluga uma curiosidade sobre o Beluga ele consegue ter um volume maior do que o Antonov 225 que até então era considerada a maior aeronave cargueira do mundo porém apesar de um volume maior ainda assim o Antonov ganha em transporte de piso né? o pessoal ali gosta de fazer coisas bem grandes bom, seguindo agora outra notícia não tão boa uma decisão do desembargador acabou revertendo e a ANAC agora pode pedir a devolução das aeronaves da Avianca que estava em recuperação judicial. É, nesse mercado de companhias aéreas do brasileiro, que já é muito concentrado em um número pequeno de empresas, essa notícia da Avianca, que provavelmente deve parar de operar né, depois dessas decisões, a Avianca é uma empresa que sempre teve uma operação deficitária, não muito diferente das outras. Para quem não sabe, esse mercado de linhas aéreas é um mercado bem complicado, que normalmente as, as empresas acabam operando no vermelho, né, só que aí acabam sobrevivendo por outras iniciativas. Então tem até uma brincadeira que o pessoal faz, assim, uma forma mais rápida, de alguém ficar bilionário é já ser bilionário e abrir uma linha aérea. Então essa notícia ruim né, sobre a Avianca, vamos ver se existe uma iniciativa agora para ser aprovada no Congresso de abrir o mercado de linhas aéreas para capital é estrangeiro. Importante. Isso aí inclusive é uma, uma discussão que vem sendo já tá feita há algum tempo, tempo. Né? e eu particularmente acho isso maravilhoso. Quanto mais empresas, mais concorrência, menores preços e maior qualidade de serviço. Então a gente ainda é muito refém é, de Gol, Azul e TAM, né, Latam. Então vamos ver. Sem a Vianca saindo é péssima, vamos ver se isso aí vai abrir oportunidades para outras empresas é, entrarem. A própria abertura de mercado internacional seria benéfico para inclusive todo mundo que está assistindo aí, que tem interesse de entrar na aviação. Com certeza. Vamos ver. Bom, gente. Essa foi mais uma edição do Engenharia Aeronáutica News, aqui com o Felipe Nardi, sou Sérgio Duarte. Vocês, por favor, deixem o seu like aqui no vídeo, façam a inscrição no canal e até a próxima. Aproveitando, a gente vai começar a fazer a partir do próximo, da próxima edição, é, alguns conteúdos, vamos ter alguns conteúdos interativos. Então, fica de olho aí, espero que todo mundo tenha gostado. Abração.